ചെമ്മീൻ <laughs> <laughs> ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചെമ്മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കിലോ ചെമ്മീന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ മിക്സിയുടെ ബൗളെടുക്കുക അതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ആ ചെറിയ കഷ്ണായിട്ടൊന്നും മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂടരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു കടായിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിൽ കുറച്ചധികം മസാല ഉണ്ട് അത് കളയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടാണ്ട് കേട്ടോ മീനൊക്കെ കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഒരു അല്പം ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം നല്ലെണ്ണ ചെമ്മീനിലോട്ടൊക്കെ നന്നായി ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വേവിക്കുക അതിനുശേഷം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം മുഴുവനും അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കൂടുതലായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ വെറുതെ മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും വിനീകറും കൂടി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും പക്ഷെ ഇതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപ്പൊ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ റബ്ബർ പോലെ ആവില്ല ചെമ്മീന്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ കുറച്ചധികം നേരം കുക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ റബ്ബർ പോലെ ആവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം ചെമ്മീൻ അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് റെഡി ആക്കി വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കിസ്മിസും മണ്ടിപ്പരിപ്പും സവാളയും പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുപരമായിട്ട് ജീരകശാല അരി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരരിപ്പയിൽ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാത്ത അരിയാണിത് നമുക്കിത് മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വലിയൊരു കടായിൽ ഇരുപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ഉപ്പ് ഈ ഇരുപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് എത്ര ഉപ്പ് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവ് മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഈ വെള്ളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് സാജീരകം അല്ലെങ്കിൽ പെരുംജീരകം ഒരു നുള്ള് മതി അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് പത്ത് മണി കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ടായിട്ടും കൂടെ ചേർക്കാൻ എന്താണെന്നറിയാമോ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നെയ്ച്ചോറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു നല്ല
വെള്ളം തളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം വറ്റിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ചെമ്മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും മാത്രമല്ല ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെമ്മീനിലങ്ങ് പരണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇടുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചിടണേ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ആദ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽ ഭാഗം വേവാവുന്ന വരെ അത് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോ എത്ര സമയം എനിക്ക് എന്റെ അടപ്പിൽ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരി നോക്കുമ്പോ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം ലോവർ ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങാ നീര് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു ഒഴിക്കാം പൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഓവർ വേവ് ആതിരിക്കാനും ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് അപ്പൊ പുളി കൂടി കഴിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് അങ്ങ് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇതങ്ങ് ഊറ്റി മാറ്റി അങ്ങ് വെക്കാം രണ്ടരിപ്പയിലോട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിരിക്കും ഞാൻ രണ്ടരിപ്പയിലോട്ടാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിങ്കിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇതിലത്തെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചോളൂ നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ച വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ചൂടാറുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടയും കരയാമ്പവും ഗ്രാമ്പോ ഒക്കെ എടുത്ത് കളയാം അത്യാവശ്യം വരണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ റോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഓവർ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് മസാല റെഡി ആക്കിയിട്ട് മസാലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ചെറിയുള്ളി നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ചെറുവുള്ളി ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതങ്ങ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടായി എടുക്കുക ആ കടായിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് മാത്രം അടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക വേഗം വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് സവാള വളരെ നൈസൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നാല് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കാരണം മൂന്ന് സവാളയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം കോൾഡ് കളർ ആവുന്ന വരെ അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള കുട്ടി നല്ല ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഹർബരിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവം നന്നായിട്ട് വരില്ല ഇത്രയും ഗോൾഡ് കളർ ആയാൽ മാത്രമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തീ കുറയും ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത്ര നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി തീ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ അത്യാവശ്യം മസാല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓവർ ആയിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെമ്മീനും കൂടി ഇടുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കുറച്ച് മാത്രം കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ടീസ്പൂൺ മുതലും വേണമെന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത
ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരാണ് നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച തൈര് ഒട്ട് കട്ടയില്ലാത്ത തൈര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഇല്ലേ ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം കേട്ടോ ഉള്ളി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വറക്കണം നല്ല ഗോൾഡ് കളർ ആക്കണം കരിക്കാതെ വറക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് ദാം ചെയ്തുള്ള ബീ ഗീ റൈസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊരിച്ച ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പൊരിച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ചൊന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് പരലണം ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പൊ ഒരു അര ഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കിടന്ന് കുക്കായി ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് ദം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അര ഗ്ലാസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാൻ മറക്കരുതേ ഞാൻ ഗ്രേവിയുടെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചെമ്മീൻ്റെ ഉപ്പ് നമുക്ക് നേരെ ചെമ്മീൻ ഇടുന്നേക്കൾ മുമ്പ് അറിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം തിക്കായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യണം ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴയ ദോശയുടെ തവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പാത്രം വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ ദം ചെയ്യാം കുക്കറിൽ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വിസില് അതായത് വെയിറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോറാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ചോറിൽ നിന്ന് പട്ടയും കരയാൻ പോകും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ബിസ്തയാണ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് പേരിന് ഇട്ടാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരല്പം ഗരം മസാലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല ബിരിയാണി മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞ കളർ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ ഇല്ലേ കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ലേ അത് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുന്നില്ല ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ള പാല് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇത് കളർ നല്ല ഭംഗി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല എന്നാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കോളിക്കൂട് ഒരു ഇച്ചിരി നമ്മുടെ സവാള പൊരിച്ച എണ്ണയില്ലേ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയാണ് പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ അല തൂക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയുടെ അല അപ്പൊ ഒരു ലെയർ ഞാൻ സവാള പൊരിച്ച എണ്ണ ഒഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ലെയർ ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യാണ് അത് പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ലെയറിൽ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് ചോറ് വേവിച്ച വെള്ളമില്ലേ അത് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ ചിലവർ പറയും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചോറ് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടിപ്പ് എന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഡിയർ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അരി വേവിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തത്തില് മീൻ്റെ മസാല വെച്ചു കൊടുക്കുക ബിരിയാണിൻ്റെ
ഇത് നമുക്ക് ലെയർ ആയിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈത്തയും പിങ്ക് ഓണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ഡേറ്റ് സ്പിക്കും ആണ് അതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയാവും കാരണം ഇവിടെ ആരും കഴിക്കില്ല ഈ ബിരിയാണി അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ റൈസ് ഒക്കെ നോക്കി നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ തിൽഡ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നു അരി മറ്റേത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ബിരിയാണി അതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അമ്മൂന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അമ്മൂന് മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മൂന്റെ സൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കേൾപ്പിക്കാം അവർ സ്പൂൺ എടുത്തേ ഞാൻ ആളുകൾ കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു